。罗峰先生，您能解释一下为什么要杀死阿特金议长吗？沙特金、沿海和尼赫鲁三位战神宫长老，他们，他们在迫害英雄亲属。紧急播报！紧急播报！紧急播报！紧急播报！罗峰长老已经归来，并且击毙阿特金、沿海、尼赫鲁三名战神宫长老。战神宫已收到罗峰长老提交的事情证据。<笑>认定阿特金、沿海、尼赫鲁触犯战神宫法律，对罗峰击杀三人的行为不予追究。罗峰，罗峰，罗峰，爸，妈。阿华，还有徐仙，哥，我回来了。小风，小风回来了。徐仙，我回来了。徐欣，我还欠你一场婚礼。各位来宾，今天我们共同见证一对新人走入婚姻殿堂，请允许我先介绍参加本次婚礼的来宾。他们分别是江南基地市市长叶忠，钟老来了，钟钟老，啊、呜呜，一个婚礼司仪，居然主持了一场可能是人类有史以来最高规格的婚礼。是我职业生涯的巅峰，不是整个婚礼司仪群体历史上的最高峰。我得写进回忆录里。现在，婚礼开始。你守护世界的这个心愿，我来帮你守护。相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。我等你。
请新郎新娘面向对方。我罗峰，愿意娶虚心小姐为妻，无论贫穷富贵，无论健康疾病，无论时空如何轮转，无论相隔几亿光年。虚心，你愿意嫁给我吗？我愿意。让我们恭喜这对新人。生命之水能够治好外伤，雷神元老这么重的外伤也能痊愈，但是灵魂沉睡，以人类的科技，完全束手无策。我们能做的，只有等待吗？好、啊。啊啊脑电波，是脑电波，馆主恢复脑电波了。苏醒了。嗯，他们在十二小时前先后恢复脑电波，在我们使出大气层不久恢复了意识。极限武馆全球总部想联系你的，可我们进了太空，幸好连不上。但是本恶魔巴巴塔可以同步获取地球信息。快，啊、我们回去。我们的能金有限，别做无意义的反复。红和雷神，等我们返航再见。这是我们进入太空的第一站，为什么选在火星呢？你不是说，地球上搜集的金属太少，没办法进行金角巨兽本尊天地的修炼吗？火星上有。人类早就发射过多台探测器着陆火星，迄今为止，并没有什么突破性的发现成果。你指望那些落后的探测器能发现什么？外景模拟，开启。
逃命一计。那是银兰帝国星际舰队的驻扎基地。你们地球霸王火星的探测器始终没有收获，就是因为探测器一旦进入驻扎基地范围，就会出现故障，或者被抹去储存。星际舰队就驻扎在火星上，那地球没理由不被发现啊。怎么，人类历史上从没有过外星人入侵地球？人类历史才几万年，你怎么知道几万年前外星人没入侵过地球？告诉你吧，这片西域在被主人统治之前，本就是属于银兰帝国的。银兰帝国向地球用于牧业，圈养一些厉害点的怪兽，驯服后卖出去赚钱。圈养怪兽，交易赚钱。难道七千万年前那次？没错，恐龙就是当初银兰帝国用来贩卖的怪兽。因为销路太好，被竞争对手其他星际卖家偷袭，在七千万年前用小行星摧毁了畜牧场。哎，统治地球两亿年的恐龙，这是一件商品。这些金字塔跟地球的是不是很像？地球的金字塔是怪兽牧场主的住所，等级相对较低。随着地球脱离银兰帝国掌控，现在已经荒废了。这是一条开发中的矿脉。火星上有极为丰富的金属矿藏。当初银兰帝国驻扎在这里的星际舰队，除了运送怪兽商品外，最重要的任务就是开采这里的液态金晶。舰队被主人一击全灭后，开采的液态金晶就全部滞留在火星了。这个舰队是被呼延伯老师毁灭的。他为什么要摧毁舰队？液态金晶又是什么？地球上好像没有这种金属。以太晶晶是一种宇宙金属，品级是 A 八级，偶尔会随陨石坠落地球。你们地球人称之为“天外玄铁”嗯。宇宙中的金属由 A 到 Z， 品质递增。像你的赤混铜五残片，其品质就是 F 九级，是极为昂贵的金属。而你的金角巨兽分身已经进入恒星级三阶，修炼本尊天地。则需要吞噬 B 级金属，如果达到宇宙级，就需要 C 级金属了。知道我带你来的好处了吧？知道了就赶紧干活吧，不需要你的精神念力扫描整座矿脉。时间不等人，每座仓库都等着我们搜刮呢。好嘞，了解。扫描完毕，开始搜刮我们搜刮了多少？嗯 ，C 八
基金属两点三四吨 ，B 八级三万三千六百吨 ，A 八级不计其数。我们把这些全部收纳进储物空间，赶紧返回地球吧。哎，等一下，你忘了最大的一份宝藏？还有宝藏？我们这里搜刮的一干二净了呀。这里最值钱的不是矿脉，也不是仓库里的存货，而是。完全用以太晶晶建造的金字塔本身啊！走。八级的金属对我的金角巨兽分身的修炼没有帮助，我们为什么要费劲收走那么多啊？啊，你不想想，云南帝国星际舰队开采的矿石是干什么用的吗？可以用来锻造，还有交易。对啊，以太晶晶虽然不贵，但如此庞大的数量也是一笔巨款啊！将其兑换为宇宙通用货币，可以购买营养仓。提升你人类本尊的身体素质，可以购买高阶念力兵器，提升你的战斗能力，也可以用来给魔云堂升级进化。你想踏足宇宙，它就是必不可少的启动资金。就算是走出了地球，金钱还是必需品。虽然是不朽级强者，但还是遇到了更强的敌人。他被敌人重创，为了避免追杀，他掩盖了太阳系以及周边几个星系的坐标，使之成为宇宙中的虚无区域。火星上的星际舰队只是被殃及的池鱼，一整支星际舰队。这是不朽级强者顺手消灭的池鱼。你们地球也是，一旦虚无区域被发现，整个地球就会变成一件商品。获得这件商品的强者，可以随意决定地球人类的生死。我要做的，就是在地球所在的虚无区域被发现之前。尽可能的变强。经极限五百万名确认，曾与金角巨兽英勇作战的红和雷神，于数日前苏醒。韩夏军方发言人表示，两人的苏醒或将有利于全球局势稳定。嗯嗯。关主，关主。罗峰，还有各位，我
们不在的这段时间里，你们操持内外事务，辛苦了。我和雷神心如沉睡后，你救下我们，并舍下一切杀死金角巨兽。之后，你又在三巨头祸乱世界之际，迅速除掉他们。你每一次行动。都及时将人类从危机边缘拉了回来，罗峰，谢谢你。<笑>我能一路走到今天，嗯，也离不开大家的扶持。<笑>我们也别客套了，罗峰，我错过了你的婚礼，作为弥补，得好好痛饮一番。野兽，我们也喝一杯吧。<笑>好。经过金角巨兽一战。地球怪兽已经不足为惧，但是上方的广袤星空，神秘深邃，无穷无尽，如同一片黑暗森林，还不知道隐藏了多少未知的凶险。局势恢复平稳以后，我和雷神再商量接下来的安排。什么安排？我们从古文明遗迹中得知，地球只是银蓝帝国疆域内的一颗无主星球。的确，我听巴巴塔说过，地球不受帝国直接管辖。由于宇宙国度中普遍存在奴隶制度，像我们这种无主星球，一旦被发现，那将是噩梦。地球人会沦为奴隶，甚至地球本身都会被贩卖。我们能做的，只有让自己变强。算上我一个，就等你这句话呢。我们三个作为地球上的顶尖战力，以后就一起修炼吧。从今天起，我是老二，红哥就是老大，你就是三弟，我们结拜为兄弟，共同进退。<笑>他们两个悟性高，也有决心，只可惜没有事成，没有好基因。他们要突破至恒星级，至少要六十年。巴巴塔，嗯，我们有武者修炼秘籍，就传授给他们吧。这怎么行？不是我与魔星弟子，绝不外传。要不这样，嗯，这个鞋。哦，想不到，搜遍整个雾岛也毫无头绪的外星文明，竟在此处。老三，这里就是陨魔星在五万年前留下的。陨魔星一直在地球寻找合适的人选，不知道大哥二哥愿不愿意成为陨魔星一脉的弟子。据老三所说，陨魔星被毁，现在只剩下他一名弟子和一个相随的智能生命。也就是说，<笑>哎呀，咱们不仅可以学习本领，而且没有规矩束缚，我们两个当然加入。<笑>以为主人不在就不用守规矩了。混蛋！你们两个不同师门，该打该罚。老三，这个头上长角的小姑娘，难道就是？啊！既然要拜师，我也没必要隐藏了。嗯，我就是智能生命巴巴塔。虽然主人不在了，但我会替他老人家教育你们的。
重新拥有两个新弟子了。红，雷神，磕头拜师吧。拜师完毕，该轮到修炼了。大哥、二哥，木牙经有助于修炼提升，你们一人四十颗，应该够用。哇，这么多啊！老三，这难道是你的存货？这是陨墨星缔造者，也是我们共同的师傅呼延博老师留给我们的财富。九重雷刀跟他一比，差太多了。讲解清晰，连一些所谓无法言传的意境都写得清清楚楚。哼，那是自然。哎，罗峰，光和雷神的悟性很高，有了陨墨星的传承，肯定会有爆发性提升。你会不会怕他们甩开自己一截？从行星级到恒星级，乃至更高级别，每一次提升。都是生命层次的跃迁，突破非常之难。不过呢，现在你的根本是体内世界，目前体内世界是恒星级三级，只要不超过这个等级，你的肉体成长就没有所谓的瓶颈。所以，你完全能以最快速度提升你的身体。我会做好安排。这里。